pasado Escaparme de este camino Es mi destino Escaparme de este camino Es mi destino Es que vino el Joselito y se volvió loco Y necesito que nos ayudes porque nos va a matar a todos, por favor ya, déjeme, déjeme. Jefe, todo esto sigue siendo Don Gavino. ¿Por qué? ¿Me estás traicionando? Diego es pieza clave para que podamos cruzar media tonelada. ¿Qué parte no entiendes que dejes a mi morra en paz? ¿Qué tengo que hacer para que agarres el rollo? Joselito, te voy a demostrar desde aquí adentro quién manda en el cartel de los Gabona. Cada quien en su lugar. Y pues pensando si realmente queremos estar en esta relación o no. ¿Cómo le va, señor Gabona? Las calles de Álamos están repletas de afiches con la fotografía del verdadero Emiliano Guevara. A su madre. Necesito que usted me entregue los pasaportes falsos de su madre, el Ricas y del Diego. A ver, mija, usted quiere que su madre vaya a dar a la cárcel. Ándele. ¿Pero qué va a pasar con Diego? Diego me ha ayudado mucho, mucho con Ricas, contigo, ahorita que me ayudó a venir por ti, que te defendió. Sí, yo sí. Y, y... Porque a los amigos, mi amor, hay que cuidarlos. Quiero ayudar a mi mamá, pero sin perjudicar a nadie. Mire, mi hija, Diego es un delincuente. Y lo que él haga no es su culpa. Sí, peor sería que si usted, por querer protegerlo a él, perjudique a su madre y que ella termine en la cárcel. Eso sí será peor, mi hija. Sí, pero me, si me descubre, ella va a estar furiosa conmigo. Tal vez al principio, pero cuando se dé cuenta de que usted lo hizo por su bien, la va a perdonar. No sé. Mi hija, ¿o qué? ¿Prefiere dejar de ver a su mamá? ¿Eh? Claro que no. Entonces, mi hija, eso, eso es lo que va a pasar si su madre sigue usando otro nombre. Yo sabía que esta falsa identidad nos iba a traer problemas. Estoy de acuerdo que los Guevara estaban distanciados, pero no era obvio que iba a buscar a su familiar. Ahorita lo importante es que la tía suspenda la búsqueda. Y eso lo podemos lograr si la convencemos de que su sobrino está bien, de que está sano, de que está vivo. Si no, la investigación va a seguir en proceso. Además, Isabel ya me dijo que su marido ya la ubicó, que el cártel ya sabe que ustedes están aquí en la Ciudad de México, como Emiliano y Camila. Esto es una bomba de tiempo, señores. Si no la paramos... A, si no a ver, a ver, salas, 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 salas. Yo sé que la situación está muy mendiga. Pero engañar a esa mujer de esta manera no me parece bien. No, y a mí me habla alguien ahorita diciéndome que es mi familiar y no es. Y pues no le creo. Bueno, es que eso también depende de, del tipo de relación que establezcas con tu pariente. Yo ya investigué muy bien a la de Emiliano con su tía. Les puedo asegurar que no era cercana. De vez en cuando se mandaban un mail, un mensaje de texto. Ellos no vivían en la misma ciudad. Casi ni se hablaban por teléfono. ¿Y si no funciona? ¿Si no me cree que. Por Dios, si funciona para los reclusos que extorsionan desde la cárcel. No veo por qué a ustedes no les va a funcionar. Bueno, pues porque yo no conocía a ese güey. No conozco su voz, no, no tengo ninguna referencia. Tan fácil como meterse en las redes sociales y ya. Esto se me hace la peor idea del mundo. Mira, mija, yo, yo sé que soy el culpable de que su madre ya no me quiera. Tengo que reconocer que su madre tiene derecho a hacer su vida al lado de otro hombre, de un buen hombre. Si Diego lo fuera, mija, yo calladito, pero no lo es, y usted lo sabe, ¿no? Diego es una rata, mija, una rata. Yo sé cómo hacerlo, pero si usted no me ayuda, pues, ¿cómo? Está bien. Voy a hacer lo que usted dice. Bien, mija, bien, bien. Muy bien. Usted es sí, bien. Pero cualquier decisión, le repito, que todo esto lo hizo Eliseo para salvarlos. ¿Mm? Si todo esto se descubre, ustedes van a la cárcel. Porque la usurpación de personalidad es un delito grave. Pues es la única solución. ¿Mm? Pues yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo no quiero que Isabel esté más amarrada en todo esto. Matemáticas. Eso sí que no sé mucho, mijo. Tendrá tarea de música o algo así. A eso sí le entro. 
¿Eh? En mi escuela no dan clases de música. ¿Ah, no? No. Pues una escuela que no dé clases de música no es una buena escuela. A mí no me gusta la música. No le gusta la música. Oye, ¿no le gusta el deporte? Cuando era chamaquito así como usted, me gustaba mucho el fútbol. ¿A usted no le gusta? ¿Eh? Odio el fútbol. Ay, que la canción, mijo. Y al final, tu jefe, pues, pues, es un vato que ha cometido muchos errores. Pero está arrepentido. Y no es tan malo como tú crees, ¿no? Sí. Tienes que ser tan duro con él. Porque, ves, si fuera malo, pues, tu hermana no lo quisiera tanto, ¿no? Y tú tienes que sentir lo mismo, ese, ese agradecimiento. Me gustan los juegos de mesa. ¿De verdad? Sí. Hombre, pues, tráigase el que más le guste. Ándele. ¿Y los juegos de mesa? Ah... Creo que están en la recámara, ahí en el mueblecito abajo. Ah, sí. Oiga. Oiga. Es que la Chabela está sin trabajo, que anda buscando otro. A mí, en realidad, no me corresponde hablar acerca de eso. Yo estoy aquí para cuidar de Ricas y de Amanda cuando usted está aquí. Por cierto, mi Amanda. ¡Amanda! Aquí estoy. ¿Qué ves que se manda? Unas cosas que tengo que llevar mañana a la escuela. ¿Qué cosas? ¿Necesitas algo? El juego de mesa. ¿Para qué? Ah, para que el corona y yo juguemos. A ver, el corona no. Es tu papá y así le tienes que decir, ¿ok? Ok, mi papá y yo vamos a jugar. Así dijo Diego, que me encariño más con él para que así seamos más felices. ¿Eso dijo? Sí. No, va a volver a estar cerrado hoy, mi amor. Y la verdad es que me da muchísima pena con Jim, pero ya después de lo que pasó, pues yo creo que ya voy a renunciar. Quedamos que te ibas a quedar ahí. Necesito la información para poder joder a estos idiotas. Oye, ¿es peligroso que yo siga ahí? Sí. Bueno, pues después pues hablamos de eso. Bueno, pues a alguien le gustó el departamento, ¿eh? <ríe> sí, de verdad que está muy bonito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ya, siéntense. Sí. Todo está listo. Gracias. Con permiso. Adelante, adelante. Ay, qué rico. Ven, uh -huh. acá. Aquí, gracias. Oigan, pues, nuevamente, muchas gracias por haberme invitado. Así que usted también estudia en la escuela donde va Diana. Eh, no, señor. Por el momento, yo no estoy estudiando. ¿Y eso por qué? Bueno, lo que pasa es que Chucho tuvo que dejar de estudiar para ayudar a su familia. A su mamá, a sus hermanos. ¿Cómo tú lo hiciste conmigo? Bueno, ¿pero en qué estás trabajando entonces? No, bueno, ahorita lo que pasa es que tampoco tengo trabajo. Pero tuve uno muy bueno hace poquito en una empresa de mantenimiento. Bueno, ser supervisor en una empresa tan importante, pues es una buena práctica, ¿no? ¿Cuánta gente tienes a tu cargo? No, bueno, señor, yo trabajaba de obrero. Limpiaba alfombras, hoteles y demás, solo que pues tuve un problema con mi jefe y pues me despidieron. ¿Mm? Sin trabajo y sin estudios. Augusto, oye, mi amor. Lo que Augusto quiere decir, Chucho, es que bueno, parece ser que no es un muy buen momento para ti, ¿verdad? Sí, no, no. Quiero un imperio, solo necesito proponérmelo. No como tu corazón. Que eres un gato y naciste para eso, para servir a gente como yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto cobras? Pues depende, ¿eh? ¿Qué es lo que quieras hacer? <risa> ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Un paquetito completo del olvido. ¿Ah, sí? Sí, porque tengo una pinta. Morra, que la tengo metida en la cabeza y aquí. Pues si la tienes metida aquí y aquí, también la debes de tener aquí. <ríe> Son 10 mil pesos, más un poquito de eso. Y puedes hacerme lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Sí. Yo soy todo terreno y nada me espanta. ¿Ah, sí? Uh -huh. Pero tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Pues no me importa quién eres tú. <ríe> Ah. 
No más irse. No más irse. Sí. Hija, no te debiste haber ido. Es muy arriesgado. No, 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 no lo veas así. Igual no conseguí mucho, ¿eh? Cuando se enteró que le estoy chingando los clientes y el terreno, hubieras visto su cara. Se puso pálido. Pero ni así se dobló el cabello. Igualito que tú. No, ¿sabes cuál es el problema? Que se sigue sintiendo el rey. Yo creí que cuando se enterara de que le estoy chingando el cartel, se me iba a poner de rodillas pidiéndome perdón. Mira, nana, te juro por mi madre que si así lo hubiera hecho, yo estaría moviendo cielo y tierra para sacarlo de ahí. <risa> Ay, mi hija, qué bárbara. Tú no has cambiado nadita. En el fondo, ¿sigues esperando el amor de tu padre? No, nana, no es eso. Lo único que quiero es que todos los hombres me respeten y me den mi lugar. Y vas a ver que lo voy a conseguir. Eso está en tu destino, mija. ¿Cuándo vuelves? Mañana. Hoy me voy a reunir con los colombianos. Ya están aquí en Sonora. Quieren saber con quién se van a asociar. Tú sabes que esa frontera es muy importante para ellos. Pues que los espíritus te cuiden, mija. Te protejan. Ay, Santa Muerte. Cuídala. ¿Hasta cuándo vas a decirle la neta a Circe, eh? ¿De qué hablas? De ese amor de nana. ¿Cómo la cuidas? Yo sé. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Como quieras. Además, acuérdate de una cosa, ¿eh? La verdad es como la mierda. A la larga, flota. Miren, esta es la foto del hombre que estaba en los avisos ahí en Álamos. Bájale. La familia completa. Así es. Ella, ella, soy yo. La ella, mujer. Ella es Camila Guevara. Está bien chiquito el niño, ¿verdad? Yo no puedo ver esto. Isabel. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está todo bien que nosotros estemos haciendo esto y no estemos ayudándole a los familiares a encontrar los cuerpos? A darles paz. Parece lo más normal. Mm, ¿Y tus hijos, Isabel, cuándo van a encontrar la paz? ¿Cómo? Sí. Ustedes no tuvieron nada que ver con la muerte de los Guevara. Eso fue en un asalto y eso ocurrió mucho antes de lo que les está sucediendo a ustedes. Ya no podemos hacer nada por ellos, pero ustedes. Si se descubre todo esto, van a ir a la cárcel. Y entonces sí, vas a perder a tus hijos. ¿Cómo? No estoy entendiendo. ¿Me estás chantajeando con mis hijos? No, no, no. no. A, ver, a ver, Isabel, chaparrita. Lo que está haciendo Salas es ayudarnos. El único responsable de todo esto soy yo. Si te quieres quitar con alguien, es conmigo, no con él. No me quieres quitar con nadie. Y no estás solo en esto. Estoy contigo. Estamos juntos, ¿me viste? Bueno, ya que estamos de acuerdo en seguir los tres, Quiero mostrarles un video. Hi, I'm ready for another day of work. Ah, bien bello, pues. Qué belleza, vale. Está lindo el niño, ¿no? ¿Estás cómodo, príncipe? Y yo todavía chorreada por el vainón ese que nos echó tu jefe allá en Babel. Digo, chorreada y limpia, porque como no hay Babel, no hay billete. Ahora me tocó regaño. Tú sí eres bien descarado, de verdad. Tú y toda tu gente. Duermen sobre un cadáver y no les importa, ¿verdad? ¿No te diste cuenta, mija? Hoy te llegué a ti, morra. Y a todas tus amigas de Babel. ¿Mm? Pues yo sé que eres medio bruta. Pero esa es más que prueba suficiente para darte cuenta que ya no trabajo con el cártel. Mira, mijito. Deja de estar ganando indulgencia con escapulario ajeno. Porque el que nos ayudó fue el marido de Camila. ¿Y yo estaba con él? Ah, mira tú. Bueno, no sería por nosotras, me imagino. Debe ser por Marlene, ¿no? ¿O me vas a negar que esa es la que te gusta? Ay, baby. ¿Qué vamos a hacer contigo, Vale? Tú sabes que se casa, ¿verdad? 
¿No sabía? Ay, qué vaina. Bueno, amiguito, a veces pasa así. A veces uno se queda sin el chivo y sin el mecate. Eres bien metiche, morrita. Bien terca. Además, tú estás chaparrita. Pero estás bien bonito. Permiso, pues. ¿Qué más, chamita? Yo siempre me pregunté ¿Por qué elegiste ese p viejo, eh? Si yo te di todo. ¿Y de qué sirvió? ¿Eh? ¿De qué? Si eres un hombre sin huevo. <risa> ¿Sabes por qué, José Nito? ¿Sabes por qué? Porque tú naciste para ser un criado. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo te voy a mostrar todo lo contrario. Te voy a enseñar que estás equivocada. Yo tengo más güey cualquier hombre que has estado, incluyendo al Diego. <risa> que soy el único ca que te va a esperar, vieja. ¿Me entendiste? Lucy. Toma. El teléfono del verdadero Emiliano Guevara. ¿Y a qué número marco? El del último mensaje. Pero, pero espérame. ¿Qué? Espérame. Voy a poner un poco de música. Mientras hablan, la música va a distraer a la mujer. Ah, y pon el altavoz. Para que el audio se escuche más lejos. ¿Estás seguro de esto, Salas? Sí. Confía. Oh, my God. Emilia. Emiliano? Is that you? Le dieron una medicina especial. ¿eh? Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con 